A esta hora, a las 5.36, terrible lo que ha ocurrido y Adriana Palacios nos lo va a contar, un accidente. Adriana, te vemos, te escuchamos, ¿en qué punto te encuentras exactamente? Adelante. Así es, muy buenos días compañeras. En este momento nos encontramos en la vía Evitamiento a la altura del puente Trujillo, conocido también como Rayito del Sol, porque lamentablemente un hombre de aproximadamente 55 años perdió la vida tras ser atropellado por un auto, el cual se dio a la fuga posterior al accidente. Adicionalmente producto del atropello, un motociclista que venía detrás del auto que ocasionó este impacto terminó despistándose. Afortunadamente la persona que conducía esta moto se encuentra estable, solamente sufrió algunos golpes y tenemos entendido que se encuentra en la comisaría del RIMA rindiendo sus declaraciones. Según la placa de rodaje de la moto, esta unidad le pertenece a Jainer Janet Peña Huamán. Hay que detallar también además que producto precisamente de este accidente se ha cerrado eh, una vía de eh, un carril de la vía de evitamiento porque en el lugar se encuentran los efectivos eh, de tránsito tratando también de eh, realizar, de apoyar con... Con, el, con la circulación de los vehículos. Hay que detallar además, compañeras, que al menos en el momento, en, en los minutos en los que hemos estado en este punto, hemos registrado también la imprudencia por parte de algunas personas. Hace unos instantes veíamos como un, una, un muchacho, un joven, eh, cruzaba la cruzaba vía la de vida, forma irresponsable, imagen. saltando la valla eh, para poder llegar hacia el otro extremo. Y, y como vemos, muy cerca de nosotros se ubica el, el puente peatonal. Esta persona, lejos de eh, acudir o, o subir a, por este o caminar por este puente, prefiere cruzar de una forma irresponsable, arriesgando Peligro, su vida. Claro. Esto es lo que hemos podido registrar aquí en este punto, compañeras. Es bastante lamentable porque, como bien sabemos, nos encontramos en una vía rápida donde pasan... Un número importante de vehículos carga de pesada. carga pesada. Estamos viendo cómo ya en hora punta comienzan a circular ya los vehículos particulares, las combis, incluso que estamos viendo pasar por esta zona. Y, y es por eso que también hacemos un, un llamado, ¿no? Atención a los vecinos, a las personas que tengan la responsabilidad al momento de eh, caminar por esta zona. Respetar que hay un puente peatonal el cual puede ser usado para poder cruzar o llegar al otro extremo. Hay que detallar además que eh, producto de las diligencias que se están realizando en este punto, hay un poco de tráfico en esta zona, por lo tanto es importante que los conductores puedan tomar las precauciones del caso, compañeras. Gracias Adriana por la información que nos compartes desde el RIMAC y vamos a seguir con...